சினிமாடோகிராஃபர் டீம்ல இருந்து வந்திருக்காங்களா ப்ரோ வரலையா இது பேட்டா கிட்டா கேட்பாங்கன்னு வரவாய்க்கு கேட்டால் அதில் வந்து ஒரு கெஸ்ட் அப்பியரன்ஸை தான் கேட்டிருந்தாங்க அதுதான் இருக்கப்பட்டு ஸோ நசனன் ப்ரோ இப்போ எல்லா படத்துலேயும் நான் கெஸ்ட் அப்பியரன்ஸாகவே பண்ணிட்டுருக்கேன் லாஸ்ட் ஒரு அஞ்சு வருஷமா ஸோ ஒரு நல்ல படமாக எதாவது ஒன்று பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னோடனே அவர் வந்து உடனே இந்த கதையை வந்து அவர் சஜஸ்ட் பண்ணார் இந்த கோஸ்டல் பேரடைஸை வந்து ரெண்ட் எடுத்துட்டு நம்ம ஒரு சக்ஸஸ் மீட் அங்கே பண்ணுவோம் சார் ஸோ எங்களுக்குள்ளே நமக்குள்ளே நமக்குள்ளே ஒரு சக்ஸஸ் மீட் பண்ணிக்கலாம் ஏதாவது இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற எல்லா ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கும் ஒரு ஸ்டெப் லெவல் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகலான்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன் இனிமேல் இந்த மாதிரி தேட்டரெல்லாம் வைக்காதீங்க ஒரு நல்ல ஹோட்டலில் வைங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு காக்டைல் பார்ட்டி வைங்க அதுக்கப்புறம் ஃபாலோட் பை டின்னர் அந்த மாதிரி வச்சிங்கன்னா உண்மையிலே நல்லாயிருக்கும் வேணால் எங்களோட என் படத்தில் என் சம்பளத்தில் இருந்து வேணால் கூட அது கழிச்சுங்க சார் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒரு நல்ல ஃபேமிலியாக எல்லோரும் இருக்கிற மாதிரி ஒரு பார்ட்டி பண்ணுங்கள் சார் சரிங்களா கரெக்டாக கரெக்டாக சொன்னேண்ணா ஆ சூப்பர் என்னண்ணா நீங்கள் கையை தட்ட மாட்டேன்றீங்க வேணாமா உங்களுக்கு நன்றி <laughs> சொல்லிட்டு <laughs> பட் நான் ஃபஸ்ட்டு ஹைதராபாத்தில் வந்து ஒரு படத்துக்கு ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அப்போது இந்த மாதிரி பொட்டன்ஷியல் ஸ்டூடியோஸ்லேருந்து எஸ்ஆர் பிரபு அவர் வந்து பேசணும்னு சொன்னார் இந்த மாதிரி ஒரு கதை வச்சுருக்கிறோம் அதை நம்ம கேட்போம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கதை வந்து ஹைதராபாத்துக்கே அந்த டைரக்டர் அனுப்பிச்சு அந்த கதையை கேட்டாங்க கதையை நான் ஐ மீன் கதையை சொல்ல சொன்னாங்க அந்த கதையை நான் கேட்டேன் கேட்டால் அதில் வந்து ஒரு கெஸ்ட் அப்பியரன்ஸை தான் கேட்டிருந்தாங்க அதுதான் இருக்கப்பட்டு ஸோ நசனன் ப்ரோ இப்போ எல்லா படத்துலேயும் நான் கெஸ்ட் அப்பியரன்ஸாகவே பண்ணிகிட்ருக்கேன் லாஸ்ட் ஒரு அஞ்சு வருஷமா ஸோ ஒரு நல்ல படமாக எதாவது ஒன்று பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னோடனே அவர் வந்து உடனே இந்த கதையை வந்து அவர் சஜஸ்ட் பண்ணார் ஒரு லூப் பேஸ்ட் ஃபிலிம் ப்ரோ ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு இது ஆனால் சிம்பிள் ஸ்டோரி டெல்லிங்கில் வி ஒன்ட் டு சே அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்லியிருந்தார் ஸோ அப்போ நான் ஹைதராபாத்லேருந்து வந்ததுக்கப்புறம் ஜான்சன் சார் தான் வந்து மீட்டிங் பண்ண சார் ஜான்சன் சாரும் செந்தில் சாரும் ஸோ அவங்க ஆஃபீஸ்க்கு போயிருந்தோம் போனோடனே ஒரு விஷயமாக நாங்கள் பேசணும் இன்னும் மேலும் நிறைய படங்கள் பண்ணணும் அவங்க எடுத்தோன்னே இந்த கதையை சொல்கிறத விட இந்த சார் தே வாண்ட் டு லைக் ஒரு விஷன் இருந்தது ஒரு கம்பெனி மேலே ஒரு பா போனோடனே அந்த கம்பெனி பார்த்தாலே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் நான் நிறைய கம்பெனி நம்ம போயிருக்கோம் நிறைய கம்பெனியில் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதில் வந்து அந்த கம்பெனியோட விஷன் அந்த கம்பெனியோட மென்டாலிட்டி அதே வந்து அவங்களோட கான்வர்சேஷன்லே தெரியும் ஸோ அந்த கான்வர்சேஷனில் என்ன எனக்கு ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சதுன்னா இந்த இந்த கம்பெனி மூலமாக இன்னும் நிறைய படங்கள் அவங்க பண்ணணும் இன்னும் எக்ஸ்பெரிமெண்டலான படங்களும் பண்ணணும் அதே மாதிரி மக்களுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு படம் பண்ணணுங்கிற ஒரு அவங்க கான்வர்சேஷன்லேயே அந்த தாட் ப்ராசஸ் இருந்தது ஸோ அதை நினைக்கும் போதே இது ரொம்ப ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு 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 கம்பெனி ஸோ இந்த கம்பெனியில் நான் சைன் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நிறைய கம்பெனி கிட்டே நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி நான் எஸ்ஆர் பிரபு அவர்களோட நான் தேங்க்ஸ் நான் வந்து படம் பண்ணுறேன் ஸோ அப்போது சொல்லி முடித்து வந்ததுக்கப்புறம் உடனே நான் ஃப்ளைட்டில் வந்து கார்த்தி அவரை மீட் பண்ணேன் மீட் பண்ணோன்னா ரொம்ப அவர் வந்து ரொம்ப அதாவது எல்லாருமே யுனானமிஸாக பேசுகிற மாதிரி அதே மாதிரி யுனானமிஸாக அவரும் ஒரு விஷயம் சொன்னார் அவங்க கதை வந்து படம் அவ்வளோ ஈஸியாக ரிலீஸ் பண்ணிட மாட்டாங்க அவங்க ஃபுல்லாக கதையை செதுக்கி எல்லா டிஸ்கஷனையும் போய் எல்லா விஷயங்களும் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் அவங்க வந்து அந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க நான் அவ அதுக்கப்புறம் இப்போ கார்த்தியை பார்த்தா நான் சொல்லுவேன் ப்ரோ அவங்க வந்து கதையை வந்து ரிலீஸ் அதாவது படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு அதாவது செதுக்கி ரிலீஸ் பண்ண மாட்டாங்க கதை ஷூட்டிங் போகிறதுக்கு முன்னாடி பயங்கரமாக செது செதுக்குவாங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஷூட்டிங் பண்ணும்போது கூட செதுக்குவாங்க ஸோ நிறைய கரெக்ஷன்ஸ் வரும் நிறைய இது வரும் பட் எல்லாமே ஷார்ட் பீரியட் டைமில் தான் சில ஃபிலிம்லாம் ஒரு ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷம்லாம் எடுப்போம் பட் இந்த படம் வந்து ஒரு டூ டூ அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸ் தான் ஷூட் பண்ணோம் அண்ட் ஷூட் பண்ணதில் எனக்கு ஒரு விஷயம் என்ன தெரிஞ்சதுன்னா இட் அ வெரி கிளியர் அண்ட் அந்த ஸ்கிரிப்டுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டார்டம்க்கு ஒரு ஸ்டாருக்கு வந்து ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்காம இந்த ஸ்கிரிப்டுக்கு பயங்கர முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க ஸோ அது நினைக்கும் போது உண்மையிலேயே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அப்போது பாலா அவர் வந்து என்கிட்ட இந்த கதையை சொன்னார் ஸோ அப்போது நான் அந்த கோவிட் டைம்ஸ்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நிறைய டிவி
சாரி கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்சுக்கிறேன் ஸோ நிறைய ஹீரோஸ் கிட்டெல்லாம் போய் கதை சொல்லியிருக்காங்க யாருன்னு தெரில ப்ரோ எனக்கு அப்புறமா சொல்லுங்கள் யார்கிட்டலாம் சொன்னீங்கன்னு ஸோ அதே மாதிரி இந்த இப்போ இதே கதையை வந்து சூப்பர் குட்டில் பண்ணியிருந்தோன்னா ஓ எங்கள் அப்பா ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட் பண்ணுறது என்னென்னா என்னடா இது எல்லாம் ரீலை வந்து மாற்றி விட்டா மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு பத்து பன் பன்னெண்டு ரீல் இருக்குதுன்னு வச்சுங்க முதல்லலாம் என்னடா இது ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் ரீலை ஃபஸ்ட்டு போட்ட மாதிரி இருக்குது அதுக்கப்புறம் தேர்ட் ரீல் அப்புறம் ஃபிஃப்த் ரீல் போடுற மாதிரி இருக்குது அப்புறம் எயித் ரீல் வருது ஸோ இந்த மாதிரி நிச்சயமாக ஒரு கமெண்ட் பண்ணியிருப்பார் ஒரே குழப்பமாக இருக்குடா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பார் பட் எனக்கு கிடச்ச ஒரு ஒரு நல்ல விஷயம் என்னென்னா ஐ குட் டேக் உடனே இப்போது ஏற்கனவே எல்லாருமே சேர்ந்து இந்த கதையை வந்து ஓகே பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நிச்சயமாக இந்த கதையை வந்து என்ன சொல்கிறாங்களோ அது டெலிவர் பண்ணிவிடுவாங்க ஏன்னா பாதி பேர் பாதி ப்ரொடக்ஷன்லேருந்து இருக்கிறவங்க வந்து ஒரு கதை ஒன்று சொல்லுவாங்க அது கதை ஒன்று லவ் ஸ்டோரியாக ஆரம்பித்து அது அப்புறம் அது வந்து ஒரு சைக்கோ லவ் ஸ்டோரி ஆகிடும் அந்த லெவலுக்கெலாம் வந்து கதைலாம் மாறி இருக்குது ஸோ அது பிகாஸ் நிறைய படங்கள் வாரம் வாரம் ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ அதுலேருந்து வர சீன்ஸு ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால எனக்கும் ஒரு சில ஒரு சரி ஏண்டா நம்ம கொஞ்சம் ரன் ஆஃப் த மில் ஃபிலிம் பண்ணக்கூடாது அதெல்லாம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸும் சொல்லுவாங்க நிறையா இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி சாங் வேணும் இந்த மாதிரி இது வேணும் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லும்போது நமக்கு கொஞ்சம் அந்த ஒரு ஆக்டராக நமக்கு வந்து நிறைய ப்ரெஷர் வரும் முதல்ல ஒரு பெரிய லைக் இன்னும் இந்த பேர்லாம் கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எல்லாருமே இந்த ராம் கற்று தமிழ் அப்படின்லாம் அப்போலாம் எனக்கு பெருசாக பேர்லாம் இல்லை ஒரு ஆக் ஒரு ஆக்டராக என்னை நிறைய பேருக்கு தெரியும் ஸோ ஒரு அந்த பேர் வாங்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி கதைகள்லாம் நாங்கள் சொன்னோம் பட் அந்த டைமில் படங்கள் பெருசாக பண்ணலை இஃப் யூ இஃப் யூ சி ராம் ராம் வந்து மொத்தமாகவே வந்து அந்த தேட்டரில் ஒரு ரொம்ப கம்மியான அமௌண்ட் தான் சொல்கிறாங்க ஸோ தேட்டருக்கெலாம் நான் போயிருக்கிறேன் போனோன்னே போய் என்னடா ஆறரை மணி ஆகிடுச்சு இன்னும் ஷோவை போடாமல் இருக்கிறீங்க இல்லை சார் ஷோ கேன்சல் ஆகிடுச்சு சார் அந்த லெவலுக்கெலாம் வந்து கொஞ்சம் மொக்கெல்லாம் வாங்கியிருக்கிறோம் பட் அதுக்கப்புறம் அந்த தமிழ்நாடு தேட்டர்ஸ் ஃபுல்லாக ரவுண்ட்ஸ்லாம் போனதுக்கப்புறம் சார் மக்களோட பல்ஸ் எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி படங்கள் பண்ணுங்கிறது தான் நிறைய கொஞ்சம் ஈ இந்த மாதிரி படங்கள்லாம் கோ அந்த மாதிரி படங்கள்லாம் பண்ண ஆரம்பித்தோம் பட் இப்போ இஃப் சி ராம் கற்ற தமிழ் அந்த மாதிரி படங்கள்லாம் யாரும் அந்த டைமில் யாரும் ப்ரொடியூஸ் பண்ண மாட்டாங்க பட் இப்போ இருக்கிற டைமில் இப்போது ஈவன் பிளாக் பிளாக் மாதிரி ஒரு கதையை வந்து ஒரு ஒரு ஃபுல் இன்னிபிஷனோட ஒரு கம்ப்ளீட்டாக வந்து எல்லாருமே இதுக்கு அலைண்டாக இருந்து இந்த கதையை நம்ம பண்ணுவோம் அதாவது ஒரு கரெக்டான படமாக அதாவது ஆடியன்ஸை ஈகோ மசாஜ் பண்ணுற மாதிரி படம் இல்லாமல் ஒரு ஆடியன்ஸுக்கு வந்து யோசிக்க வைக்கிற மாதிரி ஒரு படமாக இவங்க பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ அந்த கதையில் வந்து எனக்கு நாமளும் இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு கதை ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு கதையில் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சிம்பிளாக எங்களால் ஆக்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கதையில் நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து இங் இங்கே இருக்கிற எல்லா ஆக்டர்ஸும் சேர்ந்து பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ அதுக்கு கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் பாலா அவர் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த ஷார்ட் ஃபிலிமை நான் பார்த்துடுறேன் ப்ரெசனா ஃபர் ஷுர் அது சீ தட் ஷார்ட் ஃபிலிம் ஒருவேளை அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் இன்னும் பார்த்துருந்தா இன்னும் சீக்கிரம் படம் எல்லாம் முடிச்சிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் பட் உண்மையில் இந்த மாதிரி ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு 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 ஸ்கிரிப்டை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ஒரு தனி மெச்சூரிட்டி வேணும் அண்ட் நிறைய இன்குசிட்டிவ்னஸ் வேணும் அண்ட் அதே மாதிரி நிறைய பேஷன் இருக்கணும் ஃபிலிம் டுவர்ட்ஸில் சும்மா ஏதோ நம்ம வந்து இன்டலிஜ் இன்டெலிஜென்ட்டாக இருக்கிறோம் ஆடியன்ஸையும் நம்ம இன்டெலிஜென்ட் ஆக்குறோம் ஸோ நிச்சயமாக ஒரு கோயம்பேட்டில் ஒரு மூட்டை தூக்குறவங்களுக்கு வந்து ஒரு நூற்றி இருபது ரூபாய் நூற்றி நூற்றி தொண்ணூ ஒன் ஒன் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கொடுத்து ஒரு படம் பார்க்கணும்னு அவங்க ஆயிரத்தி எட்டு கேள்வி கேட்பாங்க இல்லை எதுக்குப்பா என்னை இவ்வளோ யோசிக்க வைக்கிறீங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் பட் இன்றைக்கி ஆடியன்ஸ் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நிறைய ரீல்ஸ் ரீல்ஸ் கண்ணா முன்னா என்னென்னமோலாம் பார்த்துட்டு ஸோ இப்போ மைண்டு வந்து பல இன்ஃபர்மேஷன்ஸோடு இருக்குது ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸை வந்து வேறு மாதிரி ஃப்ராக்மெண்டடாக சொல்லும்போது அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக வந்து தேட்டரில் வந்து அது டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஸோ அதுக்கு உங்களோட எனக்கு வந்து ஒரு பாராட்டுகள் அண்ட் டு டூ போல்ட் ஸ்கிரிப்ட் லைக் திஸ் அதுக்கு என்னோடய பாராட்டுகள் அண்ட் அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி ஒரு துணியாக இருந்த ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி லைக் பொட்டன்ஷியல் ஸ்டுடியோஸ் ஃப்ரம் எஸ் ஆர் பிரபு அண்ட் தங்க பிரபாகர் சார் அவருக்கும்
ஸோ இன்னும் மேலும் இந்த மாதிரி இந்த டீம் திரும்ப சேரணும் நிறைய பேர் கேட்டாங்க பிளாக் பார்ட் டூ எப்போ எடுக்கிறீங்கன்னு அவர் டேரக்டர் வந்தால் தான் ரெண்டு பாட்டு இருக்குது அப்புறம் எதுக்கு எடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதோ கலாய்ச்சிட்டு இருந்தார் பட் எங்கள் வீட்டிலே நிறைய பேர்லாம் கேட்குறாங்க சார் இந்த மாதிரி பிளாக் பார்ட் டூ எப்போ எடுக்கிறீங்கன்னு அது இல்லாமல் நிச்சயமாக பார்ட் டூ எடுத்து தான் ஆகணும் ஏன்னா நீங்கள் ரெண்டு ஃபிலிம் கான்ட்ராக்ட் சைன் பண்ணியிருக்கீங்க சாதாரணமாக பொட்டன்ஷியல் ஸ்டூடியோஸில் வந்து கான்ட்ராக்ட் இல்லை அங்கே வந்து இது மாச சம்பளத்துக்கு தான் வேலை பார்க்கணும் ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி பல டேரக்டர்ஸ்லாம் இருக்கிறாங்க ஸோ அதுக்கு நிறைய ஹீரோஸ் வந்து ஒத்துழைக்கணும் ஏன்னா நிறைய டேரக்டர்ஸ் வந்து அங்கே எல்லாருமே உன்னதமாக எல்லாருமே ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அது இல்லாமல் தே ஹேவ் அ ஸ்கிரிப்ட் ஒரு ஸ்டோரி போர்டில் ஒரு ரைட்டிங் ரூம் மாதிரி ஒரு தே ஹேவ் அ ஒரு கம்பெனி மாதிரி அவங்களுக்குள்ளே அந்த அந்த ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனிக்கு இருக்கிற அந்த கதைகள் ஸோ எனக்கு கதைகள் ரொம்ப பேச ரொம்ப பிடிக்கும் பா கேட்க ரொம்ப பிடிக்கும் பட் சமீப காலத்தில் எனக்கும் அந்த அளவுக்கு ஃபிலிம்ஸாக பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா எல்லாமே இட் பிகேம் வெரி பிஸ்னஸ் ஓரியன்டட் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு கதைகள் பண்ணுறதுக்கு எனக்கும் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் முன்னாடியோ ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் முன்னாடியோ பண்ணியிருக்க முடியுமோ இல்லை கோக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ணுமோ அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு இது கிடச்சிருக்கு அது ப்ராப்ளி ஐட் அ சாலிட் டவுன்ஃபால் ஸோ அந்த டவுன்ஃபாலுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு படம் நம்ம வந்து பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெரிய ரிஸ்க் எடுக்குதுன்னா அதுக்கு ஐம் ஷோர் அந்த டவுன்ஃபால் கூட நம்ம சொல்லலாம் பிகாஸ் த கைண்ட் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் ஐ டிட் எல்லாமே காலங்காத்தால் எந்திரிச்சு ஒரு ஆறு மணிக்கு எந்திரிக்கிறோம் போய்ட்டு ஏழு மணிக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஷாட் கொடுக்குறோம்னா நல்ல படம் கொடுக்கணும் தான் போகிறோம் நீ இந்த படம் எப்படியாவது ஓடவே கூடாதுன்னு சொல்லலாம் யாரும் போ எந்த படத்துக்கும் போகிறதில்ல எல்லோரும் அந்த எஃபர்ட் எடுக்கிறோம் டு டூ அ குட் ஃபிலிம் அது அந்த அந்த காலகட்டத்துக்கு எப்படி நாங்கள் வந்து அந்த சிங்க்கில் இருக்கோமா அந்த அந்த அண்ட் பட் ஒன் திங் இந்த வித் ஆல் த லைக் வித் திங்ஸ் ஒரு 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 நல்ல ஃபிலிம் க்ரூவோட ஒர்க் பண்ணுறதுல வந்து உண்மையிலே ஒரு நல்ல சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்குது ஸோ ஐ ஷுட் தேங்க் எவ்ரி ஒன் இந்த 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 ஹோல் யூனிட்டில் அண்ட் கோகுலுக்கு வந்து என்னோடய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஒரு லைவ் ஷோ போயிருந்தோம் அது ப்ரீயா எல்லாருமே வரணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க பட் அந்த மழை காரணத்தினால எங்களால் அந்த லைவ் ஷோ இது பண்ண முடியல பட் அந்த லைவ் ஷோவில் நான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த மாதிரி ரொம்ப நன்றி Thank you so much for this uh, beautiful இது நிறைய பேர் வேறு சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் நல்லா நடிச்சிருக்கீங்கன்னு எனக்கு படம்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சிருக்கிறேன் நான் சாதாரணமாக தான் நடித்தேன் ஸோ பட் நல்லா அப்ரிசியேஷன் கிடைக்கு கிடைக்குது ஸோ அதுக்கு என்னோடய டீம் அது லைக் எல்லாேருக்கும் என்னோடய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அண்ட் இந்த படத்தில் நிறைய பேர் எத்தனை பேர் புரிஞ்சு வேலை செஞ்சாங்க எத்தனை பேர் புரியாமல் வேலை செஞ்சாங்கன்னு தெரியல ஸோ இந்த படத்தில் ரொம்ப புரிஞ்சு ஒர்க் பண்ண சினிமோடோகிராஃபர் அசிஸ்டன்ஸ்க்கும் அதை நம்ம இங்கே இருக்கிற டேரக்டர்ஸோட டேரக்டரோட அசிஸ்டன்ஸ்க்கும் என்னோடய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் சுதன் சுதன் வந்து என்னோடய வேர்ட் பை வேர்ட் டைலாக் வந்து நான் டார்ச்சர் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் ஸோ லைக் டு த ஹோல் சினிமோட லைக் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் டீமுக்கு வந்து என்னோடய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏ கைஸ் கேன் யூ கம் அப் நீங்கள் வாங்க மேலே எங்களோட அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் டீம் வாங்க நீங்கள் தான் எங்களோட பேக் போன் சினிமோடோகிராஃபர் டீம்லேருந்து வந்திருக்காங்களா ப்ரோ வரலையா இது பேட்டா கிட்டா கேட்பாங்கன்னு வரவாங்க ஹாய் சுதன் இல்லை எல்லாம் ஸ்லோ மோரில் வரீங்களே ஆ வாங்க கண்டினா வாங்க எப்படி இருக்கீங்க சார் தான் ஃபுல்லாக ஒரு பாமர மக்கள் கிட்ட எப்படி போய் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுமோ அந்த மாதிரி தான் அவர் தான் நான் ஒரு 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 ஆடியன்ஸாக தான் கேள்வி கேட்டுட்டு இருந்தேன் ஸோ ஒரு குரூப் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம் நான் திரும்ப வந்து ஸ்பீச்சை இது பண்ணிக்கிறேன் தேங்க்ஸ் கைஸ் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஸோ ஸோ எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு ஆக்சுவலி அந்த ஈசிஆர்எல் கிட்ட தான் ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் கோஸ்டல் பேரடைஸ்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த படம் நடிச்சு நடித்ததுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு வருஷம் அந்த பக்கம் அந்த ஏரியா பக்கமே போகல ஏன்னா டெய்லி லூப்பில் மாட்டின மாதிரி ஆகிடுச்சு எங்களுக்கு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ மந்த்ஸ் கிட்ட அந்த ஸ்பேன் ஆஃப் டைமில் ஐ திங்க் ஒரு ஃபார்ட்டி டேஸ் பிளான்டாக ஷூட் பண்ணோம் ஸோ அந்த பிளான்டாக ஷூட் பண்ணும்போது கூட எங்களுக்கு என்னென்னா அது வந்து ஒரு இட்ஸ் 
ஒரு ஹோம் ஸ்டே மாதிரி எல்லாருக்கும் கொடுக்குற மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து பிளான் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி வாங்க அங்கே போயிட்டு நம்ம வந்து படம் தான் ரிலீஸ் ஆகல அப்போ ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஸோ படம் தான் ரிலீஸ் ஆகல அட்லீஸ்ட் போயிட்டு எனக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லு எப்படி இருக்குது நம்ம ஃபுல்லாகவே அந்த ரெண்ட் எடுத்துகிட்டு இருப்போம் அப்படின்னு சொன்னேன் நான் வரவே இல்லைப்பா என்னை விட்டுருப்பா இப்போவே இப்போ வரைக்கும் நான் கன்ஃபியூஷனில் தான் இருக்கிறேன்னு சொல்லி கலாய்ச்சிட்டு இருந்தேன் பட் நிச்சயமாக நான் வந்து எனக்கு ஒரு வேண்டுகோள் அந்த இந்த கோஸ்டல் பேரடைஸை வந்து ரெண்ட் எடுத்துகிட்டு நம்ம ஒரு சக்ஸஸ் மீட் அங்கே பண்ணுவோம் சார் ஸோ எங்களுக்குள்ளே நமக்குள்ளே நமக்குள்ளே ஒரு சக்ஸஸ் மீட் பண்ணிக்கலாம் அண்டு அதே மாதிரி இப்போ பெரும்பாலும் நான் வந்து நிறைய இந்த மாதிரி இந்த சக்ஸஸ் ஷோலாம் வந்து ரொம்ப நல்லா ஆச்சு ஸோ இந்த சக்ஸஸ் ஷோ வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ஏதாவது இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற எல்லா ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கும் ஒரு ஸ்டெப் லெவல் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகலான்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன் இனிமேல் இந்த மாதிரி தேட்டரெல்லாம் வைக்காதீங்க ஒரு நல்ல ஹோட்டலில் வைங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு காக்டைல் பார்ட்டி வைங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபாலோட் பை டின்னர் அந்த மாதிரி வச்சிங்கன்னா உண்மையிலே நல்லாயிருக்கும் வேணால் எங்களோட என் படத்தில் என் சம்பளத்தில் இருந்து வேணால் கூட அது கழிச்சுங்க சார் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை உண்மையிலே எப்படி இருக்குதுன்னா இது ஏதோ ஒரு ஸ்கூல் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ இதுக்கப்புறம் இப்போ நமக்கு வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டே இல்லை கரெக்ட் தானே ஸோ நிச்சயமாக இன்னொரு சக்ஸஸ் மீட் வைப்பார் அது இங்கே வைக்க மாட்டார் பிரசாத் லேபில் வைக்க மாட்டார் ஸோ நிச்சயமாக நான் அடுத்த படத்துக்கு நம்ம வந்து சைன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதுலேருந்து இருக்கிற அட்வான்ஸ்லேருந்து நீங்கள் எடுத்து ஒரு சூப்பரான ஒரு ஒரு நல்ல ஃபேமிலியாக எல்லோரும் இருக்கிற மாதிரி ஒரு பார்ட்டி பண்ணுங்கள் சார் சரிங்களா கரெக்டாக கரெக்டாக சொன்னேண்ணா ஆ சூப்பர் என்னண்ணா நீங்கள் கையை தட்ட மாட்டேன்றீங்க வேணாமா உங்களுக்கு ஃபேமிலின்னு சொன்னதுனாலையா இல்லைண்ணா தனி தனி ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்ஸ் ஸோ மச் ஃபார் ப்ரெஸ் இன்னும் இன்னும் மேலும் நிறைய சக்ஸஸ் மீட்ஸ் இப்படி பண்ணணும் மேலும் இந்த மாதிரி புது கான்செப்ட் பார்ட்டி ஐடியாஸ்லாம் வரணும் ஸோ இனிமேல் அந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்காகவே நான் நிறைய சக்ஸஸ் படங்கள் பண்ணணும் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச் யாரையா மிஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா என்னை மன்னிச்சிருங்க டு ஆல் தி ஆக்டர்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் கைஸ் தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் விவேக் நம்ம கொரிலாலாம் நிறையா வாட்டி குரங்கெல்லாம் கடிச்சிருக்குது பாவம் அவர் ரொம்ப சூப்பரான நடிகர் அது என்னமோ தெரில நீங்கள் நீங்கள் யூடியூப் சேனலில் கூட பார்த்து பார்த்துருப்பீங்க என்னோடதில் இந்த கொரிலா படத்தில் கூட பார்த்துருப்பீங்க அதில் அந்த குரங்கு அவரை விடவே இல்லை அவர் சும்மா கடிச்சிக்கிட்டே இருந்தது அவரை அது என்ன என்ன பண்ணி வச்சிங்கன்னு தெரில வந்து ஃபஸ்ட்டு நாள் பட் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்பாட்டில் இந்த மாதிரி கதைகள்லாம் நாங்கள் பேசிகிட்டு இருப்போம் என்ன ப்ரோ குரங்கு கிடச்சதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்குதா அப்படின்லாம் கேட்டுட்ருப்போம் பட் உண்மையிலே பிரசன் ஆஸ் டன் அ கிரேட் ஜாப் அண்ட் ஒன் ஆஃப் த ஸ்டோரி டெல்லர் இந்த ஃபிலிம் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டோரி டெல்லர் ஏன்னா நிறைய இன்டர்வியூஸில் போ ப்ரீ ரிலீஸ்க்கு முன்னாடியே நிறைய பேர்கிட்ட நாங்கள் வந்து கேட்டிருந்தோம் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு படம் இன்னும் படம் எப்படி வந்திருக்குது என்கிட்ட கேட்டால் நல்லா வந்திருக்குன்னு தான் சொல்லுவேன் பட் படமாக எங்களுக்கு வந்து நான் கேரக்டர்ஸாக தான் நடிச்சிருக்கிறோம் பட் ஒரு 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 எடிட்டர் ஃபிலோ அவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து இந்த லைக் இன்னொரு டைரக்டர் எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது அந்த கதையாக எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து நாங்களே படம் பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது உண்மையிலே வெளியே வரும்போது கொஞ்சம் குழப்பமாக தான் வந்தேன் ஸோ இன்னொரு வாட்டி படம் பார்த்தா தான் எனக்கு இன்னும் 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 கரெக்டாக புரியும் பட் ஒன் ஆஃப் த கிரேட் ஃபிலிம்ஸ் ஐ ஒர்க் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்ஸ் அ லாட் ஃபார் ஆல் த ஆல் த லவ் அண்ட் இன்னும் மேலும் நிறைய பொட்டன்ஷியல் கூட சேர்ந்து பொட்டன்ஷியல் ஸ்டூடியோஸோட சேர்ந்து இன்னும் மேலும் நிறைய சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஃபிலிம்ஸ் பண்ணணும் ஸோ தேங்க்யூ கைஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்ஸ் அலாட் தேங்க்யூ வேணாம் அப்புறம் சொல்லிட்டேன் அடுத்த சக்ஸஸ் பார்ட்டியில் சொல்கிற சொல்லிடுங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ஸோ நிறைய சக்ஸஸ் நீங்கள் தொடர்ந்து கொண்டாடிட்டே இருக்கணும் நீங்கள் நினச்ச மாதிரியே கொண்டாடணும் அப்படிங்கிற அந்த விஷயோட இந்த டைமில் பிளாக் திரைப்படத்தின் போஸ்டர்ஸ் அண்ட் டிசைன்ஸ் நமக்கு உருவாக்கி கொடுத்த கிளின்டன் அவர்களை மேடை கழைக்கிறேன் ஃபோட்டோகிராஃப் செஷன் இப்போ கிளின்டன் சார் ப்ளீஸ் கப் டு ஸ்டேஜ் மறக்காம நியூஸ் பேஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க